আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদের আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কামরুন নারাজাত স্বপ্না এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম ঢাকার গুলশানে ভূগর্ভস্থ গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ সহ আটটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদন গত অর্থ বছরের তিরানব্বই শতাংশ তিরানব্বই দশমিক সাত শতাংশ এডিবির বাস্তবায়ন সরকারি চাকুরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে প্রধান করে সাত সদস্যের কমিটি গঠন খালেদা জিয়ার মামলা নিয়ে ব্রিটিশ আইনজীবীর সংবাদ সম্মেলনের পরিকল্পনা ধৃষ্টতা বললেন অ্যাটর্নি জেনারেল আপিলের শুনানি রোববার নানা সমস্যায় জর্জরিত জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীরা হতাশ ঢাকার গুলশানে ভূগর্ভস্থ গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ সহ নতুন ও সংশোধিত আট প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে এ কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল একই সঙ্গে গত অর্থ বছরের এডিবি বাস্তবায়নের হার তিরানব্বই দশমিক সাত শতাংশ বলেও জানান তিনি রাকিব হাসানের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আগারগাঁওস্থ এনএসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠক প্রথমবারের মতো ঢাকার গোলশানে একশো বত্রিশ তেত্রিশ এগারো কবি ভূগর্ভস্থ গ্রিড উপকন্দ্র নির্মাণ সহ ছ হাজার কোটি আট লক্ষ টাকার আটটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান জাইকার সহায়তা ভূগর্ভস্থ উপকেন্দ্র এবং চায়না এক্সিম ব্যাংকের সহায়তায় পদ্মা জশল দিয়া পানি শোধানাগার ফেজ ওয়ান প্রকল্প নির্মাণ করা হবে আমরা এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ কোটি লিটার বছরে আমরা পানি পাব সার্ফেস ওয়াটার এটা ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে আমরা ভূগর্ভস্থ গ্রিড উপকেন্দ্র আমরা বুঝেন তো এটা আমরা করতে আমাদের খরচ হবে নয়শো পঞ্চাশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ টাকা এর মাঝে জিওবির পরিমাণ দুশো সাতচল্লিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ ছয়শো আঠাশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ টাকা এবং সংস্থা নিজস্ব অর্থায়ন চুয়াত্তর কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা এর আগে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়নের হার এবং মাসিক মূল্যস্ফীতির চিত্র তুলে ধরেন আহম মোস্তফা কামাল আমাদের জুন মাসের মূল্যস্ফীতি মে মাসের তুলনায় আরো কমে আর নিচে নেমে এসেছে আমাদের মে মাসে ছিল বাজেটে নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপি ও ভুক্তির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল বাল আব্দুল মুহিদ তিনি বলেছেন এমপি ও ভুক্তি খুব ভালো প্রোগ্রাম নয় জাতীয় সংসদে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপি ও ভুক্ত করা সংক্রান্ত তরিকত ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ নজিবুল বসুর মাইজ ভান্ডারের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মুহিতে কথা বলেন শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার কর্মসূচি অনেক বেশি জরুরি বলেও মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে অর্থমন্ত্রী প্রবাসীদের বিনিয়োগের সুযোগ এবং নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সহায়তা বিষয়ে কথা বলেন সরকারিভাবে হয়তো হয় নাই কিন্তু সরকারি সহায়তায় জয়িতা একটা বিশেষ বা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে এইসব পণ্য বাজারজাতের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ছাত্র সহায়তা দিচ্ছি প্রবাসীরা প্রবাসীরা আমাদের দেশের একটা বড় সম্পদ এবং এই দেশের সম্পদেও তাদের বিরাট কন্ট্রিবিউশন আছে এটা আমরা স্বীকার করি এবং তাদের সুবিধার জন্য নানা ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় সরকারি চাকুরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিল আলমকে প্রধান করে সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে সরকার কমিটিকে পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে সোমবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা মমিনুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোটা সংস্কারে গঠিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব 
অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খালেদাজিয়ার মামলা নিয়ে তার ব্রিটিশ আইনজীবীর সংবাদ সম্মেলন করার পরিকল্পনাকে ধৃষ্টতা বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম জিয়ারফানেজ ট্রাস্ট মামলায় সাজার রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার করা আপিলের শুনানি পিছিয়ে রোববার ধার্য করা হয়েছে এ বিষয়ে আদালতের রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল শারমিনা জাতের রিপোর্ট গত সাতাইশ জুন হাইকোর্ট জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় সাজার রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার করা আপিলের শুনানির দিন ধার্য করেছিল তিন জুলাই আপিল শুনানি মুলতুবি চেয়ে খালেদা জিয়ার আইনজীবীর করা আবেদন নিষ্পত্তি করে বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি পেছানোর আদেশ দেন আবেদন করে আমরা এই মামলাটি অ্যাডজনমেন্ট চেয়েছি শুনানি মুলতবি চেয়েছি কেন কেন চেয়েছি আমরা বলেছি যে আদেশটি আপিল বিভাগ দিয়েছে সেই আদেশটির একটা পার্ট নিয়ে আমরা রিভিউ আবেদন করেছি আদালতের কাছে মামলার শুনানি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবীও এই অর্ডারে বেইলের যে অর্ডারটা ছিল সেখানে যে ডাইরেকশন দেওয়া আছে বলা আছে ডাইরেক্টেড কাজে এখানে সময় দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না শুনানি বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় খালেদা জিয়ার বিদেশি আইনজীবী সমালোচনা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ব্রিটিশ আইনজীবী অর্থের বিনিময়ে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বক্তব্য রাখা এটা চরম দৃষ্টান্তমূলক কাজ হবে গত ষোলো মে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ খালেদা জিয়াকে হাইকোর্টের দেয়া চার মাসের জামিন বহাল রাখে আগামী রবিবার পর্যন্ত আপিল শুনানির স্থগিত রেখেছেন ক্ষমতাসীনদের ইন্দোনে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে পাঁচই জুলাই বিক্ষোভ সমাবেশ এবং নয়ই জুলাই সারা দেশে প্রতীকী কর্মসূচির ঘোষণাও করেন রুহুল কবির রিজভি নেত্রীকে মহামান্য হাইকোর্ট জামিন দেওয়ার পর সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক জামিন স্থগিত করার ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সরকার নির্দেশিত ছাত্ররা কোটা সংস্কার চেয়েছে সম্পূর্ণ বাতিল চাইনি তিনি এক ধাপ এগিয়ে সম্পূর্ণরূপে কোটা বাতিলের যখন ঘোষণা দেন তখনই আমরা বলেছিলাম যে এটা একটা প্রতারণামূলক ঘোষণা এটা একটা নাটক সেটা এখন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবায়িত হচ্ছে নির্মম আক্রমণের মধ্যে দিয়ে ভোগান্তির আরেক নাম জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতাল একসময় হাসপাতালটি দেশের শীর্ষস্থানীয় হাসপাতালের একটি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও বর্তমানে নানা সমস্যা নিয়ে চলছে এখানকার চিকিৎসা সেবা এতে আশপাশের জেলা থেকে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা হতাশ জয়পুরহাট প্রতিনিধি বিপুল কুমার সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজা সুলতান আশ্রিতি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত একশো সজ্জার জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা এতটা উন্নত ছিল যে আশেপাশের জেলা থেকে প্রায় দেড় হাজার রুগী আসতেন চিকিৎসা সেবা নিতে একশো সজ্জার হাসপাতাল হলেও এখানে গাদাগাদি করে থাকেন প্রায় তিনশো থেকে চারশো রুগী এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সরকারিভাবে তেমন ওষুধ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ রুগীরা হাসপাতালে যে ভিতরে যে ঢুকবো ওই বাথরুমে যে নিয়ে যাবো বাথরুমে তো দুর্গতি যাওয়া যায় না এখানে ঔষধের জন্য স্লিপ দিছে এখানে তারিখ ভুল করছে না সিগনেচার ভুল করছে আমি জানি না এখন ঔষধ দিবে না রুগীদের অভিযোগ অনেক সময় দেয়া হয় ভুল চিকিৎসা তবে অভিযোগ অস্বীকার করলেন হাসপাতালের স্টাফরা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বলছেন চাহিদা অনুযায়ী ডাক্তার জনবল ও যন্ত্রপাতি পেলে এসব সমস্যার সমাধান হবে চিকিৎসক সংকটের কারণে মানুষ আরো উন্নত ভালো সেবা আমাদের জন্য আমরা 
রোগীদের ভালো সেবা দেওয়া সম্ভব হবে এই হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও জনবল নিয়োগ সহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংকট পূরণ করে চিকিৎসা সেবা উন্নত করতে সংশ্লিষ্টরা দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন এমনটাই দাবি জয়পুর হাটবাসীর রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক দর্শক এবারে নিচে রূপালি ব্যাংক বিরতি আর ফিরে আসার পরে অন্যান্য খবরের সাথে জানে ফিরছি দীপন হত্যা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একত্রিশে জুলাই দিন ধার্য করেছে আদালত ময়মনসিংহে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে শীর্ষ মাদক বিক্রেতা ভেবল বাচ্চন নিহত প্রকাশক ফয়সাল আরিফিন দীপন হত্যা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী একত্রিশে জুলাই দিন ধার্য করেছে আদালত আজ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল তবে মামলার তদন্তকারী সংস্থা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকা মহানগর হাকিম গোলাম নবী নতুন করে এ দিন ধার্য করেছেন দু হাজার সালের একত্রিশে অক্টোবর রাজধানীর শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে জাগৃতি প্রকাশনীর কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে এর মালিক ফয়সাল আরিফিন দীপনকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পরে তার স্ত্রী রাজিয়া রহমান শাহবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন ময়মনসিংহে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে শীর্ষ মাদক বিক্রেতা ভেবল বাচ্চন নিহত হয়েছে গতরাত পৌনে তিনটার দিকে সদর উপজেলার শম্ভগঞ্জ চৈতালা মারি নামক এলাকায় বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে বাচ্চন নামে থানায় পনেরোটিরও বেশি মামলা রয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় মাদক বিক্রেতারা পুলিশকে লক্ষ্য করে এলোপাথারে গুলি বর্ষণ করে আত্মরক্ষায় পুলিশ ও পাল্টা গুলি ছড়ে পরে মাদক সম্রাট বাচ্চুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন দেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এন টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে মাই টিভি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিকেলে এনটিভি কার্যালয়ে মাই টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে ফুল দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে দিয়ে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং রঞ্জন কুমার দত্ত এ সময় কুশলাদি বিনিময়ে মাই টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে এনটিভির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করা হয় ধন্যবাদ দর্শক সংবাদের পুরো সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকবার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি কামরুন্নাহার আজাদ স্বপ্না এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আল্লাহ হাফেজ